Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Tarameed al-kiram, kifa halakum How are you today? I hope you are fine, your family is fine and everybody is fine So uh, for today's lesson, b'nisbah to the dars al-yawm It is about vocabulary, brain drain B'nisbah to this kalima, for this word, brain drain هي كلمة مركبة. It is a collocation. We have here brain and we have drain. In the brain and drain. So brain هو الدماغ في اللغة الإنجليزية. Drain هو ال يعني هجرة الهجرة. فهنا الكلمة تعني هجرة الأدمغة. As you can see in the picture, كما تشاهدون في الصورة. فهذه الأدمغة. وهؤلاء الناس. These people they leave their country. يتركون بلدهم. And they go to another country. يذهبون إلى بلد آخر. فهنا نسميها هجرة الأدمغة. Here we are not talking about, I mean, ordinary people, ناس عاديين. إنما نتحدث عن أدمغة. We're talking about, I mean, educated people and intellectuals. المفكرون والناس المثقفون. So, بالنسبة للتعريف for the definition of brain drain, what is brain drain? It is the mass immigration, الهجرة الجماعية. هجرة it's immigration of technically skilled people, يعني ناس مهاريين تقنيا ناس مهاريين from underdeveloped, يعني دول المتخلفة or developing countries, يعني الدول السائرة في طريق النمو. To where? أين يذهبون? To developed countries, إلى الدول المتقدمة. So you have here من الدول المتخلفة إلى الدول المتقدمة. Who are these people? من هؤلاء الناس هم skilled people يعني ناس مهاريين. As I said before, كما قلت مسبقا. So why these people? لماذا هؤلاء الناس they travel, they leave their countries. يغادرون بلدهم. These people like engineers. Like مهندس, like doctor, doc, طبيب, lawyer, محامي, teacher, أستاذ, student, طالب. So these people and others وآخرون, they leave the country why for better conditions, better conditions لظروف أحسن. يعني يبحثون عن حياة أفضل, حياة معيشية أفضل, better than than their countries. So what are the push factors of brain drain? ما هي العوامل الدافعة? Push Factors, عوامل دافعة, عوامل هجرة الأدمغة دافعة. So what I mean, what are the incentives? What are the I mean the push factors, العوامل الدافعة التي تجعل هؤلاء الأدمغة يغادرون بلدهم. So we have here low wage or salary, يعني أجرة أو أجر يعني ضعيف جدا منخفض جدا. Political instability, يعني عدم الاستقرار instability political سياسي عدم الاستقرار سياسي in their countries في بلدهم lack of research يعني انعدام او نقصان في البحث research and other facilities وتسهيلات اخرى هنا نعني بكلمة facilities تسهيلات oppression القمع and lack of freedom وغياب الحرية وانعدام الحرية discrimination تمييز Desire for higher qualification. يعني الرغبة في مؤهلات أعلى. Higher qualification. Qualification هي مؤهلات. Higher أعلى. And recognition الاعتراف. So we have another another factor here. The last one. Lack of satisfactory working conditions. يعني نعدم working conditions هي ظروف عمل satisfactory مرضية. نعدم ظروف عمل مرضية. Working conditions. بالنسبة لي for the pool factors الدواء العوامل يعني الجاذبة التي تجذب هؤلاء الأدمية that attracts that attract these people these intellectuals these educated people هؤلاء المثقفون والمهاريون يعني العوامل التي تجذبهم إلى تلك البلد to go to those countries we have higher salary يعني أجر أو راتب أعلى and income اللي هو الدخل الذي هو الدخل يعني دخل أو أجر أعلى better research facilities تسهيلات البحث research تكون أفضل better prestige of foreign training بالنسبة للطلبة foreign training يعني تكوين الأجنبي أو تكوين الخارجي there is a prestige prestige يعني هبة أو فخر أو كذا intellectual freedom يعني حرية الفكرية حرية التعبير عن الرأي intellectual 
فكرية freedom حرية حرية فكرية better working conditions يعني ظروف عمل أفضل and better employment better employment نقصد بها هنا يعني ال 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 عمل أفضل and opportunity يعني employment opportunities يعني فرص عمل أو فرص شغل أفضل relative political stability يعني political stability هي استقرار سياسي relative يعني نسبي technological gap technological gap يعني ال 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 الفجوة التكنولوجية أو الثغرة التكنولوجية there is a great difference هناك فرق كبير بين between underdeveloped or developing countries يعني الدول المتخلفة أو الدول السائرة طريق النمو وبين الدول المتقدمة these are I mean يعني pool factors يعني عوامل دا يعني تدفع أو تجذب هؤلاء الناس pool factors العوامل الجاذبة so هناك مصطلحات أخرى متعلقة ب brain drain يجب أن نعرفها وأن نضبطها like brain drain أو human capital flight التي نقصد بها هجرة الأدمغة political stability stability الاستقرار السياسي social unrest الاضطرابات الاجتماعية conflict الذي هو النزاع developing country دول نامية أو الدولة النامية developed country دولة متقدمة third word العالم الثالث highly qualified يعني ذو تأهيل ودرجة عالية من الكفاءة push factors عوامل دافعة pull factors العوامل الجاذبة homesick when somebody feels homesick من شي واحد عندما يشعر شخص ما ب بالحنين والغربة إلى الوطن homesick we use the adjective homesick abroad يعني خارج البلد مصطلحات أخرى other I mean items like invest the verb to invest يستثمر investment investment هو الاستثمار life conditions ظروف العيش scholar عالم research بحث researcher باحث freedom of speech حرية التعبير corruption فساد funds اعتمادات مالية اعتماد مالي equipment تجهيزات equipments tools أدوات wage أجرة salary راتب better pay تحسين الأجر أو أجر أفضل prosperous مزدهر living standards مستويات العيش manpower الفئة العاملة asylum اللجوء seek asylum هي طلب اللجوء طلب اللجوء asylum so this is all for the vocabulary هذا كل ما يتعلق بالنسبة للمصطلحات for the vocabulary of brain drain now let's go to some exercises لنذهب إلى بعض التمارين some exercises related to the to the I mean to brain drain متعلقة بهجرة الأدمغة مثلا عندنا هنا تمرين fill in the gaps with the right words أتمم يعني إملاء الفراغات بالكلمات المناسبة we have development سائرة في طريق النمو skilled مهاري conditions ظروف drain الأدمغة flight طيران رحلة عبر الطائرة salaries الرواتب home المنزل developed متقدمة qualified مؤهل so here we have the first sentence brain occurs when countries receive people عندنا هنا brain إذا سنختار كلمة brain drain so brain drain occurs when countries countries يعني receive تستقبل إذا ما هي الدول التي تستقبل نسميها we call we call it developed developed countries so when developed countries receive تستقبل skilled people ناس أو أناس مهاريين skilled skilled people okay so here I repeat brain drain brain drain الهجرة الهجرة الأدمغة تحدث occurs when developed countries عندما دول متقدمة receive تستقبل skilled people وناس مهاريين The second example a lot of countries are facing يواجهون the challenge تحدي of human capital human capital رأس مال capital human البشري So here we say a lot of 
developing countries يعني الدول السائرة في طريق النمو ماذا تواجه؟ تواجه مشكلة آش أو تحدي ماذا؟ The challenge of human capital flight يعني هجرة رأس المال البشري flight okay. uh, بالنسبة للمثال الثاني The third example A lot of developing countries are facing the second one الكثير من الدول السائرة في طريق النمو تواجه تحدي The challenge of human capital flight هجرة الأدمغة أو هجرة رأس المال البشري One way to deal with طريقة للتعامل مع this problem هذا المشكل is to provide هو توفير high and good working for highly people to keep them in their country إذا ما هي الطريقة التي يجب التعامل معها أو ما هو الحل الذي يجب اللجوء إليه للتعامل مع المشكل هجرة الأدمغة is to provide توفير high salaries يعني رواتب مرتفعة high salaries لكي لا يهاجر هؤلاء الناس and good working conditions يعني ظروف عمل ظروف عمل جيدة good working conditions for highly لمن توفر هذه الظروف العمل الجيدة for highly qualified people الناس qualified يعني قلنا من قبل هي مؤهلين بشكل كبير بشكل عالي highly qualified people to keep them in their للاحتفاظ بهم في بلدهم in their home country في بلدهم الأم in their home country نقول home country بلدهم الأم in their home country so I repeat one way طريقة للتعامل to deal with this problem التعامل مع هذا المشكل of brain drain مشكل هجرة الأدمغة is to provide هو توفير high salaries رواتب عالية and good working conditions وظروف عمل جيدة for highly qualified people للناس الذين يتوفرون على مؤهلات عالية to keep them للحفاظ عليهم أو الاحتفاظ بهم in their home country في بلدهم الأم Now let's go to the next one to the next exercise Here we have an exercise for collocations The question is match each words match يعني ضع كل كلمة مع التي تناسبها لكي تعطينا كلمة مركبة collocations match each words with the appropriate item to make correct uh, correct collocations so we have assistance instability transfers discrimination gain etc so هنا بالنسبة للاختيار for the choice we have racial discrimination racial discrimination تمييز العنصري تمييز discrimination racial العنصري political we have instability عدم الاستقرار السياسي rapid rate معدل سريع أو معدل مرتفع سريع rapid rate rate هي المعدل higher education تعليم عالي host countries البلدان المستضيفة التي تستضيف bridge the gap هي تقريب وجهات النظر the gap bridge the gap تقريب وجهات النظر fulfill a dream تحقيق حلم حلم هو dream fulfill حقق الشيء to achieve feel homesick أن تحس بالغربة والحنين إلى الوطن homesick brain drain هجرة الأدمغة money transfers تحويلات transfers المالية job opportunities فرص شغل human resources موارد البشرية human technical assistance المسا... assistance مساعدة تقنية earn a living هي ربح العيش أن تربح العيش earn a living squander money تبذير أو تضيع الأموال squander money squander money there is another exercise هناك تمرين آخر متعلق ب brain drain هجرة الأدمغة put the words between brackets in the correct form هنا المطلوب منا هو تحويل هذه الكلمات إلى الفورم الشكل المناسب adjective noun verb or adverb So, عندنا هنا rural, urban, immigrate is the verb. هنا immigrate هي هازرة لكن يجب أن نستعمل هنا noun. لماذا؟ لأن قبل هذا الاسم عندنا urban, rural, adjectives. والنعت يأتي بعده الاسم. So, here we say rural, 
immigration rural immigration is a very big social issue هي مشكل مشكل كبير مشكل اجتماعي او قضية قضية اجتماعية issue قضية اجتماعية كبيرة in developing countries في الدول السائرة في طريق النمو rural urban immigration يعني الهجرة القروية الحضرية Uh, number two, the, econo uh, the economy sector. Sector هو القطاع. إذا لا بد أن يكون قبل الكلمة. قبل النون الاسم يجب أن يكون هناك adjective. So we say here the economic sector. القطاع الاقتصادي. The economic, the economic sector in Morocco needs major. يحتاج إلى رئيسية هي major. إذا adjective بعدها يجب أن نستعمل النون. Major improvement. Major improvement. So here, we have the economic sector. The economic sector in Morocco, in the Maghreb, needs, needs, needs a major improvement. A major improvement. Rights or a major improvement. Major improvement. Many intellectuals, a lot of them, are thinking of immigrating. They are going to immigrate. Here, we can say that we immigrate. In this way, we write it. أو ممكن أن نكتبها بهذه الطريقة. Immigrate to Western countries يهاجرون إلى الدول الغربية to enjoy لكي يستمتعوا بماذا؟ of expression تعبير. إذا يجب أن نقول هنا freedom of expression حرية التعبير. ولا يمكن أن نستعمل the adjective free أن نقول free of expression يجب أن نستعمل كلمة freedom. هنا لاننا عندنا هنا عندنا هنا of expression حرية ماذا؟ حرية التعبير. Number four private companies الشركات الخاصة في القطاع الخاص can also contribute تستطيع أن تساهم contribute to the عندنا هنا the article the the definite article معرف إذا يجب أن نستعمل noun هنا development development to the development of uh, our economy so private companies شركات خاصة تستطيع كذلك أن تساهم في نمو اقتصادنا the development of our economy an immigration from France declared يعني من فرنسا declared صرح بي أن that he suffered يعاني uh, a lot كثيرا from race race هنا يجب أن نقول يعاني من ماذا؟ من العنصرية from racism and discrimination تمييز so هنا يجب أن لا نقول هجرة ولكن من الذي يعاني شخص person so we should say here an immigrant مهاجر an immigrant from France uh, declared صرح بأنه he suffered a lot from racism يعاني من العنصرية والتمييز Number six, some golf businessmen, بعض رجال الأعمال الخليجيون, are very, are very, bad verb to be نستعمل adjective, are very wealthy, wealthy يعني أثرياء, ثري هي wealthy, wealth هو الثروة, and wealthy أثرياء. Why? Because their countries لأن دولهم لأن دولهم تصدر البترول, export petrol. Brain drain هجرة الأدمعة is the departure هو المغادرة مغادرة skill workers يجب أن نستعمل adjective لأن عندنا workers noun اسم skilled workers مغادرة العمال المهاريين from their countries من دولهم to developed countries إلى الدول المتقدمة to look for للبحث عن better paying jobs عن يعني أعمال التي يكون فيها الأجر أو الراتب أفضل The govern, the govern, the verb to govern, هي حكمة. هنا يجب أن نستعمل الحكومة لأن لأن عندنا the article the. So the government, الحكومة, should help. يعني ينبغي أن تساعد graduated students, تلامي الطلبة المتخرجين and junior students والعبقريين, so that they will not leave their countries حتى لا يغادروا بلدهم. So for number nine, we have many technology invention. So here we need a noun, not invent the verb. عندنا many كتير يجب نستعمل الجمع. We have to use the plural form. So 
many technolo technology many technology inventions many technology inventions have made جعلت our lives حياتنا easier أسهل and more comfortable و uh, مريحة أكثر so here many technology we can say technological also is acceptable many technology inventions كثير من الاختراعات التكنولوجية inventions اختراعات جعلت حياتنا أسهل وأكثر أريحية so number 10 this campaign هذه الحملة is organized هي تنظم to fight against لمحاربة unemployed unemployed هي غير عامل شخص لا يشتغل but here we should say لمحاربة ليس العمال الأشخاص الذين لا يعملون but to fight unemployment we need a noun here and legal immigration هي الهجرة الشرعية but here we have to use the adjective illegal يجب أن نستعمل the adjective or the prefix ill لكي يكون عندنا the adjective not illegal so illegal immigration الهجرة ليست شرعية وإنما الهجرة الغير شرعية illegal محاربة to fight لمحاربة unemployment الـ 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 البطالة and illegal immigration الهجرة الغير الشرعية وبهذا نكون قد انتهينا uh, this is all for uh, our lesson for today brain drain قد انتهينا من درس brain drain هجرة الأدمغة uh, thank you so much for uh, following شكرا على الـ 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 الاستماع thank you so much and see you next time insha'Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته